What's up guys? We are back with another video and for today's video, I am going to tell you some experiences ko bilang Comsa student dito sa UPLB and paano nga ba ako nag-aaral bilang Comsa student? My name is Jeff. I am a second year dito sa UPLB taking BS Computer Science and I am also a member of the Young Software Engineer Society and naging part din ako ng TopCast student. So sa mga hindi nakakalam, yung TopCast student parang top 30 ata or top 50 sa CAS and yes kahit hindi halata nakapasama ako doon meron kayong kailangan malaman at ayun ay for me personally hindi lahat ng tao ay pare-parehas so magbigay ako ng example alam mo yung tuwing may exam tapos may mga tao lagi nagsasabing pre hindi na naman ako nakaharal tapos tuwing lalabas na yung result ng exam laging may kita mo sila yung top 1 sa ano results tapos ano, presyo to ka lang pre. Pero yun nga, may mga tao talagang naturally gifted na kahit hindi nag-aaral, mataas talaga yung grades nila. And kayo madidismaya pag mangyayari yun. For me kasi, personally, ito yung lagi kong mindset. Huwag kayo may pag-compete sa iba, but compete with yourself. So, do not be the best of the best, but be the best of yourself. Wow. Ngayon alam nyo na yun, na maglilid tayo sa first na experience ko sa UPLB. Ayun yung, sa pag first year ka kasi, may dalawang klase ng COMSA student. Yung mga tao may programming experiences, tapos yung mga tao katulad ko na wala talagang alam sa programming, na pumasok lang talaga. Um, Ma-overwhelm ka talaga. Makikita mo yung difference nyo, na parang ang talino agad nila, tas kayo parang wala talagang alam. Tip ko sa inyo din is, huwag kayong ma-overwhelm. Okay lang yan, marami, marami tayo, kasi... Ituturuan kayo ng mga profs nyo, lahat kayo magkakaprogramming experiences nyo pagkatapos ng first sem. Pinakamahalaga para sa akin sa Comsa yung magpa-practice ka talaga mag-code. Kasi hindi mo kailangan maging matalino, kailangan mo lang maging masipag talaga as in. Mag-practice talaga hanggat yung logic ay pumasok na sa utak mo tapos parang magiging muscle memory mo na siya. Punod nyo yung dati naming video is talagang maraming math sa Comsa eh. Yung math sa first year yung parang calculus, tapos meron pa yung mga math na logic. Meron din mat sa programming, may mat, 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 nakakainis na mat. Mapakalagang tip ko to para sa inyo. Sa mat, um, yung mga binibigay sa inyo mga problem sa lecture, sa mga exercise nyo, sagutan nyo pa ulit, 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 ulit. Nag-solve kayo. Solve nyo yung lahat yun, and makikita nyo yung result agad. Experience ko pa sa UPLB is yung nagko-code kami sa laboratory. Nandun lang lahat kasi sa isang room yon. Pag tapos ka na mag-code, pwede ka na umalis kasi nga nagawa mo na yung programming exercise. Tapos may kita mo doon kung sino yung pinakahuli mga hindi pa tapos mag-code. Madalas kasama ako doon pero wag na wag kayo madidismaya kung kayo yung pinakahuli. Kahit sobrang nakaka-disappoint. Bakit daw ako nag-aaral? Kung pupunta ako sa mga props ko para sa kanilang consultation hours, nagpapaturo talaga ako kasi mam hindi ko talaga gets eh. Pero mam salamat sa lahat. Kahit pa ulit-ulit na ako nabisita dyan. Thank you, thank you, thank you. Ayun yung tip ko sa inyo. Magpaturo kayo sa props nyo. Sobrang halaga. Paano ko nga ba yung na-handle yung workload? Ito naman ginagawa is yung aking favorite subject. Kasi para sa akin, kapag nag-start ako sa favorite subject ko, parang ang ganda na nung start ng week ko. Tapos mamamotivate ako to push through to the week. Pero meron din naman ibang method na inuuna nila yung pinakamahirap. Yung natirang energy nila pa doon sa mga mas madali. Pero kasi sa UP, parang lahat talaga mahirap. So... Unahin mo na lang yung gusto mo. Parang ginayo ko yung study method ng isang friend. Eh, yung friend na yon talagang matalino siya. Mabilis siya makagets. Eh, di yun, Parang na-overwhelm mo. Tapos parang hindi ko kinaya yung pacing niya. So, yung tip ko sa inyo is, sumunod kayo sa inyong sariling schedule. Gumawa kayo sa inyong schedule. Yung iba nakakaaral sa umaga. Yung iba gabi lang. Yung iba may music. Yung iba kahit napakaingay ng kapitbahay nila, nakakaral sila kahit gabi-gabi nila, araw-araw na lang nag-iingay, nag-music, nakaka-batrip na guys, platform ko lang talaga to para mag <laughs> sa editor ko Yay. find your own pace, gumawa kayo ng sarili nyo ganun kayo ng sarili nyo paraan kasi sarili nyo lang talaga nakakilala sa sarili nyo yung sunod naman is yung experience ko sa online class, so ngayon naman yung new normal natin is nasa online lahat so bilang comsa student, medyo pang online naman tayo medyo, medyo lang, medyo hindi sa online classes, for me, parang mas mabigat yung workload. Hindi ko alam kasi wala ka ng laboratory time. So, sarili-sariling free time na lang kung kailan mo gagawin yung, yung exercise. Pero yun nga, kahit online class, kailangan yung matuto. Sobrang halaga sa comms ay student na matuto kasi yung ginagamit mo sa first year, gagamitin mo sa second year, gagamitin mo sa third year, gagamitin mo sa fourth year, gagamitin mo sa third year, kung ano mong year, kung kailan ka man ka-graduate, kung graduate ka ba. Pero ayun, gagamitin mo yun habang buhay. Panoorin nyo yung videos na ginawa ng props nyo para sa inyo. Umatayin kayo ng lecture kahit 
7am pa yan, kahit di man lang kayo naligo, di naman kailangan maligo, nasa zoom lang tayo. Naliligo pa ba kayo kahit ang physical class, di naman kayo naliligo? Nung high school pa lang, um, average na person lang ako sa mga high school friends ko dyan. Hello, hello, shoutout sa inyo. Nung college lang talaga ako mostly nagbago kasi ginago ko study method ko, nag-aral ako na maayos, ginawa ko, nagsipag ako dati kasi more on cramming ako. Ngayon, nagpapasa naman ako noon time na, hindi na last second. So yes, pwede pa kayo magbago, change, kayang-kaya natin to. Final tip ko sa inyo, love computer science. So kung mahal mo isang bagay, talagang ma mapapaaral ka kahit nung una ayaw mo yun. Tapos bilang ma-fall ka na lang in love sa Comsai. So sa Comsai lang po tayo dito, pero yes, mahalin mo ang Comsai kasi mamahalin ka niyang pabalik. Sobrang daming benefits, sobrang ganda ng mga applications. And kung mga kampera, medyo malaki daw yung sweldo, di ko lang totoo, sana totoo. Pabalak mag Comsai, ito na sabihin ko na sa inyo, hindi po ito yung parang mga nasa movies na gumagawa ng mga mga na tas na magiging hacker man ka or something hindi po ganun yun uh, more on magta-type ka ng 5 seconds gaganun ka mag-iisip ka muna sa buhay mo kung ginagawa mo tas pagta-type ko tas pipe, gaganun ka na naman yung mga study method or tips na nag-work para sa akin so if gusto nyong gamitin edi okay lang gamitin nyo i-mention nyo na lang ako sa valedictorian speech nyo take it for Jeff for sharing his study methods medyo pero Mostly, kung mag-work man sa inyo, it's because of your hard work. Sa part ng video na to, thank you for watching. And, tandaan nyo, grades is not everything. Hindi ibig sabihin na mataas grades nyo equals to success. My name is Jeff, and this is it for the video. I'm working as a UX engineer sa Facebook Menlo Park main campus. The first question po is, bakit po ang buggy ng Facebook app? Hindi, <laughs> <laughs>